咱们终于结婚了。嗯。我还记得你当初跟我说过的话，你说你一定会回来娶我的，你的承诺终于兑现了。睡吧，我睡不着。你说白天来的那些人，是看热闹的多，还是祝贺的多？不用管他们，是不用管他们。我活到这么大，终于明白一件事儿：不要活在别人的眼光里，要为自己而活。那些看热闹的，在那嘀嘀咕咕，以为我没听见。哎，还说我们说我们是一对奸夫淫妇，开什么玩笑？人家说的没错。你什么意思啊？啊？什么人家说的没错？你听听我说的，我说的就是这个意思。我说人家说的是对的，咱们就是。人家说是人家说，哪有自己说自己是奸夫淫妇的啊？你会不会说话呀？听没啊？有一个问题，咱们俩都不要回避，你不觉得吗？从前咱们俩都是在依靠以前的回忆来过日子。现在真的在一起吗？如果不聊从前那些美好的、那些高兴的回忆的话，咱们俩几乎无话可说。现在的咱们俩，不过是两个疲惫的人凑在一起过日子了而已。疲惫？这是咱俩结婚第一天，你就觉得累了呀？那往后的日子还长着呢，你不得活活累死啊！你后悔了？我不后悔，后悔了没什么用，走到今天这一步。无所谓了，你跟我结婚无所谓是吧？你跟谁结婚有所谓啊？啊？睡吧赵新梅结婚了，他还有脸办啊？吃个饭就得了，不嫌臊的。哎，你们懂什么呀？越是这样，越要大办，给自己造声势啊！说到底啊，还是心虚。有道理。那人家刘淑荣不是可怜了，离了婚，还得眼看着第三者嘚瑟。那没办法啊，来了来了，嗯，来了。谢谢谢谢，好吃鸡汤。多加点喜气，来，来，恭喜啊，恭喜啊，谢谢谢谢，多拿点啊。
要下雨了，是什么事啊？你得来接我，知道吗？你少找借口啊！你必须来接我，不还有别人吗？就这样了啊！不讨厌叔叔了。姑姑说，要让妈妈喜欢我的话，就不能讨厌姑父。不是，是叔叔。乖，吃吧，嗯，多吃点。徐伟，我做的饭菜你吃的还习惯吗？挺好的。那比牛树荣做的怎么样？吃饭，慢慢吃，吃习惯就好。你先睡吧。你把这书翻的啪啦啪啦的，我能睡得着吗？我。我起点翻，你先睡吧，好吧？你睡不着，是不是还想着白天的事儿啊？白天什么事儿啊？你少跟我装蒜。你白天接我那会儿，是不是让你想起了？你以前接牛淑荣的日子啊？别没事找事犯神经病啊！我发什么神经病？我记得可清楚了。那时候牛淑荣从家里搬出来的时候，你们俩抱在一块抱的可紧了。我
都快被你们感动坏了。你够了，别再说了。既然你的心都不在我这儿，你给我结什么婚呢？这婚可是你要结的。是。还是我拿着刀抵着你的脖子，逼你跟我结婚的呢。要真是这样，齐伟，我觉得你还挺怂的。你是就是要找事儿，要吵架是吧？是，你就是要找事儿。你今天非让我去厂里边接你，不就是要做给人家殊荣看吗？是。我还真就是故意的，齐伟。要是我们俩真的挺幸福的，我用得着故意把你叫到厂里做样子给他牛淑荣看吗？我就不用了。你就非得拿我来替你报复淑荣是吗？人家淑荣心软，什么时候都知道给别人留一条退路。他现在已经这样了，你还要再去欺负他，有必要吗？雪上加霜就那么有意思吗？是我欺负他吗？他欺负我的时候，你眼睛瞎了吗？每一次我跟牛淑荣的事儿，你不是都站在他那边帮他来欺负我吗？有意思吗